ഒരുപാട് <laughs> 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 പിന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചും കൂടെ സിൻസിയറായിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ റൂമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ഈ ഫാമിലി വീട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ ഈ റിച്വൽസ് പ്രാക്ടീസ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സംഭവം അത് കുറെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവർ ഇവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 നമ്മളെ ഇതാക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റിയലൈസ് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഡേയുടെ പോർട്രേറ്റ് ആണ് അതിലൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ പെയിൻ അനുഭവിച്ചതും അവരതിൻ്റെ ലൈഫിനെ കാണുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോളേജിൽ നിന്നുള്ള രീതി നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചു പക്ഷെ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ ഈ സ്പേസിൽ വരുമ്പോൾ ടോക്ക് ടു ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രിക്സ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ പുതിയ വാക്കുകളിൽ വരുന്നത് വീവിങ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് വീവിങ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ട്രഡീഷണൽ വീവിങ് ഫാമിലി ആണ് നെയ്ത്തുകാരാണ് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ടിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് അമ്മ നെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ആ കുറേ കാലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വിഷ്വൽസ് ഇല്ല വിഷ്വൽസ് മാത്രമല്ല അതിലൊരു ഇമോഷനും കൂടിയുണ്ട് വീട്ടുകാർ ചോദിക്കും നീ എന്തിനാ അത് ഇപ്പോൾ വീവിങ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചിത്രം വരച്ചാൽ പോരെ എന്തായാലും വേറെ അവിടേക്കും പോയാൽ പോരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്താൽ പോരെ പക്ഷെ അതല്ല അതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ട്രഡീഷൻ കൈമാറി കൈമാറി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാംബൂ വെച്ചിട്ടാണ് വീവിങ് ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ബാംബൂ ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ പാം ലീഫും കോക്കനട്ടിൻ്റെ ലീഫും എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന വീവിങ്ങിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഞാൻ കുറേ പുതിയ ഡിസൈൻ ഞാൻ തന്നെ അതിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ അറിവിലുള്ള കുറേ ഡിസൈൻ അതിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അണ്ണേനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലുള്ള വരയില്ലേ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒരു പായലെങ്ങനെ വീവ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ പാമ്പിൻ്റെ ലൈൻസ് പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പിൽ എനിക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മേൻ്റെ നിന്ന് കുറേ വേറെ കുറേ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളത് ഈ നെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരണമെന്ന് നമ്മൾ ചി
സ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാങ്ങിങ് ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വീടുകളെ തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു ഇത് ഈ ബിലീവ് പ്രാക്ടീസിന് കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിലുള്ളൊരു പഠനമാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വർഷമായി ഇരിക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് ബിനാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ ലാൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കൊരു വീടുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മളും അത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വീടുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു വീടിൻ്റെ ഫോ ഇതുണ്ടാക്കും മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ദൈവത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യും വീടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ദൈവം കൊണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയാണ് വിശ്വാസം ഒരു ഉത്സവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം വീടുകളാവും ഫുള്ള് ആ ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ആൾക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിത്തൂക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വീടുകൾക്കെല്ലാം അത് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന വീടുകളെല്ലാം പൊന്തി വരുമ്പോഴും ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഇല്ല ഉണ്ടാവണ്ടല്ലോ ഒരേ സമയം ഇവിടെ ഒരു പാറ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു അത് വേറെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു പാറ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു റിവേഴ്സ് തിങ്കിങ് ആണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോൾ തലതിരിഞ്ഞ പോകത്തെന്ന് പറയില്ലേ ഒരേ സമയം ലാൻഡ് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കൊണ്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു വീടുകൾ ഇങ്ങനെ പെരുകി പെരുകി വരുന്നു പോർട്രേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെയാണ് ഞാനത് പ്ലൈവുഡിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലൈവുഡ് പീസ് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ലെയർ ഓഫ് റൈസ് പേപ്പർ ലെയർ ചെയ്ത് അഞ്ച് ലെയർ ആക്കി ഒട്ടിച്ച് ഭയങ്കര ഫ്ലാറ്റ് ആയി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബ്രിക്ക് പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്രിലിക്കും വാട്ടർ കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെയിലി കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവന് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പാല് മേടിക്കാൻ ആൾക്കാർ വരും പിന്നെ ഈ കോറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന കുറേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾക്കാർ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയില്ലേ ഇവരെ കണ്ടത് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾ തന്നെ എന്നും പറയുന്ന കുറേ ആ ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഒരു എൻകൗണ്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ പോർട്രേറ്റ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് മദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് അത് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഡോർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രിക്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിൽക്കും അത് വേണോ ഇത് വേണോ എന്തെങ്കിലും എന്താ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഭയങ്കര അകത്തെ കുറേ നമ്മളെന്താ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ കാലുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയ ഇതായി വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അവരുടെ ലൈഫും പിന്നെ ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഡോർ വർക്ക് അമ്മ പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ അമ്മേനെ കുറിച്ച് കാണുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അമ്മേൻ്റെ അമ്മ ബിലീവ് പ്രാക്ടീസിൽ അമ്മ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അമ്മേൻ്റെ അമ്മ നെയ്ത്ത് നെയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കാണുന്ന ചില ഒബ്ജക്റ്റുകളോട് ഭയങ്കര റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും അമ്മ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആ അമ്മ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് അമ്മയുടെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാമ്പ് ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ വരണം ചേച്ചി ഒറാക്കിൾ
ഞാൻ സ്കീൽ എൻ്റെ ഷോ കാണിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഈ റിച്ചാർഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ എൻ്റെ വർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട് ഇവരെൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്കും വേണ്ടത് അത് കാരണം തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചത്